చేసిన తర్వాత ఆపరేషన్స్ ఎలా జరిగిందో ఇక్కడ చూడండి ఎక్కడికి పుష్ అయింది ఇక్కడ ఈహెచ్టిపి ఈ యొక్క యుఆర్ఎల్ అంటే మీన్స్ ఈ రిపోకి మనకి ఆ కోడ్ అనేది మనకు సక్సెస్ఫుల్ గా పుష్ అయిపోయింది అండి నావు ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి రిపాజిటరీస్ ఉన్నాయి కదా మన రిపాజిటరీస్ టెరా క్రోమ్ అప్డేటెడ్ అన్నాను అక్కడ టెస్ట్ ఉందండి క్రోమ్ అప్డేటెడ్ అని చెప్పేసి మెయిన్ రిపాజిటరీ రిపాజిటరీలో టెస్ట్ అండర్ స్లాష్ టెరా ఫామ్ లో నాకు ఇక్కడ కోడ్ ఉందండి రైట్ నాకు ఇక్కడ కోడ్ ఉంది నావ్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే అజూ డెవాస్ పైప్ లైన్స్ క్రియేట్ చేయాలండి సో అజూ డెవాస్ పైప్ లైన్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే అయితే మీరు గిట్ హబ్ నుంచి అయినా పైప్ లైన్స్ తీసుకొని క్రియేట్ చేయండి అజూర్ రిపో నుంచి అయినా పైప్ లైన్స్ తీసుకొని క్రియేట్ చేయండి రైట్ ఇక్కడ నేను వచ్చేసి పైప్ లైన్ అంటానండి ఫస్ట్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ లెవెల్ ఎలా చేయాలంటే ఇక్కడ పైప్ లైన్స్ ఉంటాయి రిపోస్ కింద పైప్ లైన్స్ ఉంటుంది ఈ పైప్ లైన్ వచ్చేసేమో బిల్డ్ పైప్ లైన్ ఓకే పైప్ లైన్ కింద ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంది ఫైనల్ రిలీజ్ ఉందండి ఈ రిలీజ్ వచ్చేసి డిప్లాయ్మెంట్ అండి ఈ రెండే చేస్తాం పైప్ లైన్ అంటే సిఐ రిలీజ్ అంటే సిడి ఈ రెండే మనం మెయిన్ క్యా ఇంపార్టెంట్ చేసేవి ఇక్కడ నేను న్యూ పైప్ లైన్ అంటున్నానండి ఓకే న్యూ న్యూ పైప్ లైన్ అని చెప్పేసి అదర్ గిట్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాయి ఎనీవే మనం ఇప్పుడు క్లాసిక్ ఎయిటర్లో ఉన్నాం యామెల్లో కాదండి క్లాసిక్ ఎయిటర్లో కాబట్టి నేను అదర్ గిట్ సెలెక్ట్ చేశాను అదర్ గిట్ సెలెక్ట్ చేసి ఈ గిట్ హబ్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నానండి కోడ్ మన గిట్ హబ్లోనే ఉంది కాబట్టి గిట్ హబ్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం ఇన్ కేస్ అజూర్ రిపోలో ఉంటే అజూర్ రిపోలో సెలెక్ట్ చేయాలి గిట్ హబ్ సెలెక్ట్ చేసి నేను ఇక్కడ బ్రౌజర్ని త్రీ డాట్స్ నేను చూడండి ఈ యొక్క చెక్ బాక్స్ తర్వాత త్రీ డాట్స్ ఉంది బ్రౌజర్ని ఇది క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసి మీ రెస్పెక్టివ్ ఏదైతే రిపాజిటరీ ఉందో ఆ రిపాజిటరీని సెలెక్ట్ చేయండి మన రిపాజిటరీ ఏంటి క్రోమ్ అప్డేటెడ్ రైట్ ఒకసారి చెక్ చేయండి క్రోమ్ అప్డేటా కదా ఎస్ క్రోమ్ అప్డేట్ నేను ఇప్పుడు క్రోమ్ అప్డేట్ అని సెలెక్ట్ చేసి సెలెక్ట్ చేశాను అండ్ ఒకటే ఒక బ్రాంచ్ ఉంది కాబట్టి మీకు డెబ్ వన్ వస్తుంది ఇన్ కేస్ మల్టిపుల్ బ్రాంచెస్ ఉంటే మాత్రం రెస్పెక్టివ్ బ్రాంచ్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఓకే సో ఇది అనమాట నేను ఏం చేస్తానంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ స్టెప్ బై స్టెప్ స్క్రీన్ షాట్ తీస్తామండి సో ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ మీరు పైప్ లైన్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మీకు ఈజీ అవుతుంది ఓకే కాపీ సో ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ గా డాక్యుమెంట్ ఉంటే ఏమవుతుందంటే మీకు ఈజీ అయిపోతుందండి ఇక్కడ నేను మనం ఏం చేస్తున్నాం సిఐ చేస్తున్నాం అంటే బిల్ చేస్తున్నాం అండి ఓకే ఎంటర్ క్లిక్ చేసి పేస్ట్ చేస్తున్నాను ఆ ఇమేజ్ పేస్ట్ చేశాను సేవ్ చేశాను నేను బ్యాక్ వస్తాను వచ్చేసి నెక్స్ట్ స్టెప్ చేద్దాం నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి కంటిన్యూ క్లిక్ చేస్తున్నాను రైట్ కంటిన్యూ క్లిక్ చేశాను కంటిన్యూ క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తున్నాం బిల్డ్ చేస్తున్నాం అండి జస్ట్ బిల్డ్ మాత్రమే చేస్తున్నాం ఓకే మీకు డాట్ నెట్ అయితే డాట్ నెట్ రిలేటెడ్ బిల్డ్ టూల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి జావా అయితే జావా రిలేటెడ్ బిల్డ్ టూల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మనది టెరాఫామ్ కాబట్టి టెరాఫామ్ సంబంధించింది ఏమీ ఉండదండి మనకి టెంప్లెట్స్ రైట్ ఎంటీ జాబ్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను ఓకే ఎంటీ జాబ్ ఎం ఎంటీ జాబ్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం మనము సిఐ చేస్తున్నాము నేను ఇక్కడ మీరు కావాలంటే మార్చుకోండి నేనేమంటానంటే క్రోమ్ సిఐ అని చెప్పేసి ఇస్తున్నాను క్రోమ్ సిఐ అన్నాను ప్రాజెక్ట్ నేమ్ అండ్ ఏం చేస్తున్నాను సిఐ చేస్తున్నాను అంటే కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తున్నాను అలా ఇచ్చుకోండి లేదు బిల్డ్ అని ఇస్తానంటే ఇవ్వండి రైట్ బిల్డ్ అని ఇచ్చాను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం బిల్డ్ చేస్తున్నాం బిల్డ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి జస్ట్ ఒక ప్యాకేజ్ కన్వర్ట్ చేస్తాం కోడ్ ని మనం ఒక రెస్పెక్టివ్ రిపాజిటరీస్ ని తెచ్చుకొని వాటిని ఏం చేస్తామంటే ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేస్తాం ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కొన్ని మనము రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలండి డాట్ నెట్ అయితే ఒకలాగా రూల్ ఉంటుంది జావ్ అయితే ఒక ఒకలాగా ఉంటుంది టెరాఫామ్ అయితే ఒకలాగా ఉంటుంది టెరాఫామ్ కాబట్టి మనకి ఏం కావాలంటే ఇక్కడ బిల్డ్ ప్లేస్ లో బిల్డ్ చేసేటప్పుడు కాపీ ఫైల్స్ ఒకటి పబ్లిష్ బిల్డ్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ కావాలండి రైట్ నేను ఇక్కడికి వచ్చేసి ఈ ఏజెంట్ జాబ్ ఎందుకంటే ఈ పైప్ లైన్స్ మొత్తం చూసుకుంటుంది టేక్ కేర్ చేస్తుంది అనమాట మీకు ఫెయిల్ అయినా సక్సెస్ అయినా ఎవ్రీథింగ్ ఈ ఈ ఏజెంట్ జాబ్ చూసుకుంటుంది ఇక్కడికి వచ్చేసి నేను కాపీ ఫైల్స్ అంటాను ఏజెంట్ జాబ్ ఎందుకు సెల్ఫ్ హోస్టెడ్ ఏజెంట్ అని సపరేట్ క్లాస్ లో చెప్తానండి ఈ కాపీ ఫైల్స్ ఉంటే ఈ కాపీ ఫైల్స్ ని యాడ్ చేయండి నెక్స్ట్ పబ్లిష్ బిల్డ్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ అని ఉంటుందండి పబ్లిష్ బిల్డ్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ రైట్ యాడ్ చేస్తాను ఈ కాపీ ఫైల్స్ లో సమ్ సెట్టింగ్స్ నీడ్ అటెన్షన్ వస్తుంది అంటే ఇది మ్యాండేటరీ మ్యాండేటరీ డీటెయిల్స్
టెరాఫమ్ మాత్రం ఫోల్డర్ మాత్రమే సెలెక్ట్ చేయండి కండిషన్ ఫోల్డర్ని మాత్రమే సెలెక్ట్ చేయండి ఫైల్స్ని కాదు రైట్ ఓకే చేశాను ఇప్పుడు చూడండి టెస్ట్ స్లాష్ టెరాఫమ్ అని వచ్చింది సో ఈ కంటెంట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు వరకు అయితే స్కిప్ చేయండి మళ్ళీ మాట్లాడతాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి టార్గెట్ ఫోల్డర్ ఏంటి టార్గెట్ ఫోల్డర్ అంటే సరే మీరు ఫైల్స్ని కాపీ చేశారు సరే వాటిని బిల్డ్ చేసే ఫైల్ని ఎక్కడికి మూవ్ చేయాలి ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఉంటుంది కదా ఆర్టిఫాక్ట్స్లోకి మూవ్ చేయాలి రైట్ అందుకోసం అనమాట ఇక్కడ ఆ స్టేజింగ్ డైరెక్టరీ తీసుకొని అంటే ఈ డైరెక్టరీలో మనం బిల్డ్ చేసే ఫైల్స్ అనేవి ఈ టెరాఫామ్ అని ఒక ఇక్కడ ఒక స్లాష్ టెరాఫామ్ అని ఇస్తున్నానండి ఇది నేను మాన్యువల్గా ఇస్తున్నాను అంటే ఈ డైరెక్టరీలో ఒక టెరాఫామ్ అని చెప్పేసి ఒక డైరెక్ట్ ఒక ఫోల్డర్ ఉంటుంది ఆ ఫోల్డర్ అంటే ఆ ఫోల్డర్లో నాకు ఏవైతే ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఉన్నాయో నా ఫైల్స్ని ఏవైతే బిల్డ్ చేస్తానో ఏవైతే నేను బిల్డ్ చేస్తానో అంటే ఒక ప్యాకేజ్ క్రియేట్ అవుతుందో అవి ఈ టెరాఫామ్ అనే ఫోల్డర్లో ఉండాలి అని చెప్పేసి మీనింగ్ అండి ఇక టెరాఫామ్ అనే కదా మీరు ఇంక రేమ్ మీకు ఏ పేరు ఇచ్చుకున్నా ఓకే ఇట్లా ఇస్తున్నాను రైట్ పబ్లిష్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ రండి ఎనివే పాత టు పబ్లిష్ నేను అన్ని అలాగే ఇస్తున్నాను ఎందుకంటే మనం పబ్లిష్ ఎక్కడికి చేస్తున్నాం ఈ డైరెక్టరీ కదా మనం పబ్లిష్ చేస్తున్నాం అంటే ఆ ప్యాకేజ్ క్రియేట్ అవుతుంది రైట్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ నేమ్ డ్రాప్ అని ఇస్తున్నాం డ్రాప్ కావాలంటే మీరు ఏ నేమైనా ఇచ్చుకోండి నేను అలానే కీప్ టీ అలాగే ఉంచేసి జస్ట్ సేవ్ అండ్ క్యూ అంటున్నానండి రైట్ ఇక్కడ వరకు స్క్రీన్ షాట్స్ ఇస్తాను బిఫోర్ స్క్రీన్ షాట్ తీసే ముందు క్వశ్చన్స్ అండి ఇక్కడి వరకు సో ఎందుకంటే ఇక్కడే క్వశ్చన్స్ అడగండి వన్స్ మూవ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ గ్రాఫికల్గా మీకు చూపించడం మళ్ళీ జరగదండి మళ్ళీ మళ్ళీ పైప్ లైన్స్ ఫస్ట్ దగ్గర నుంచి క్రియేట్ చేసుకుంటూ రావాలి సో మీకు ఏ క్వశ్చన్ ఉన్నా సరే ఎక్కడైతే నేను ఏ పేజీలో అయితే ఉన్నానో అక్కడే అడిగేయండి ఓకే సో కాపీ ఫైల్స్ అంటే సింపుల్గా నాకు ఏదైతే రెస్పెక్టివ్ రిపాజిటరీ ఉందో ఆ రిపాజిటరీ నుంచి నేను ఫైల్స్ తెచ్చుకొని ఆ ఎగ్జిక్యూటబుల్ అంటే ఆ బిల్డ్ అయిన ఏదైతే మన టెరాఫామ్ సంబంధించిన ప్యాకేజ్ ఉంటుందో ఆ ప్యాకేజీ స్టేజింగ్ డైరెక్టరీలు అని ఒక డైరెక్టరీలో టెరాఫామ్ అనే ఒక ఫోల్డర్లో ఆ ప్యాకేజ్ అనేది నాకు ఉంటుందండి అది ఇక్కడ మీనింగ్ పబ్లిష్ బిల్డ్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ అండ్ కాపీ ఫైల్స్ అంటే ఓకే రైట్ ఈ టార్గెట్ ఫోల్డర్ కూడా ప్రాపర్ కనిపిస్తుందో లేదు ఒకసారి చెక్ చేస్తాను అండి రైట్ కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు పబ్లిష్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ డ్రాప్ ఉంది కదా ఈవెన్ మనం దీన్ని కూడా మనం స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నామండి సో ఇలా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ స్క్రీన్ షాట్ తీస్తే ఏమవుతుందంటే అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు డాక్యుమెంట్ చూస్తే మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీ పనులు అనేవి తొందరగా అయిపోతాయండి మీకు లెర్నింగ్ అనేది త్వరగా వస్తుంది రైట్ సో ఇప్పుడు ఏమైంది జస్ట్ బిల్డ్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీ మాత్రం అయిపోయిందండి రైట్ ఇప్పుడు నేను సేవ్ అండ్ క్యూ అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఇస్తున్నాను ఆప్షన్ సేవ్ అండ్ క్యూ అని ఒక సేవ్ కమెంట్ రాయండి రైట్ ఏమని ఇస్తానంటే ఏదైనా ఒక ప్రాపర్ నేమింగ్ ఇస్తున్నాను దిస్ ఈజ్ ఫర్ టు బిల్డ్ ది టు బిల్డ్ ది టెరాఫామ్ కోడ్ ఏదో అలా ఇచ్చేసాను రైట్ ఇది సేవ్ అండ్ రన్ అంటున్నాను ఈ వేరేబుల్స్ ఎలా వాడతాం ఇవన్నీ కమింగ్ సెషన్లో చూద్దామండి చూడండి ఏజెంట్ జాబ్ అని ఉంది కదా ఇంకొక ట్యాబ్ ఓపెన్ చేస్తున్నానండి వేరే ట్యాబ్లో అక్కడే చూపిస్తే మీకు అర్థం కాదు చూడండి ఏజెంట్ జాబ్ అంటే నేను ఏమంటున్నానంటే ఇక్కడే ఈ జాబ్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు ఈ ట్యాబ్ ఓపెన్ అవుతుందండి వేరే ట్యాబ్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఏమైంది సేవ్ అండ్ క్యూ అన్న తర్వాత మనకి ఈ ట్యాబ్ ఓపెన్ అయింది ఈ ట్యాబ్ని కూడా స్క్రీన్ షాట్ తీస్తాగండి ఓకే సో దీని మీద మీరు క్లిక్ చేశారనుకోండి ఇలా మీకు ఓపెన్ అయ్యి చూడండి బిల్డ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఒక నేను చెప్పాను కదా ఏజెంట్ జాబ్ అని ఏజెంట్ జాబ్ అని ఏంటి మీ యొక్క కోడ్ని అంతా బిల్డ్ చేయడం రైట్ ఈ బిల్డ్ సక్సెస్ అయినా ఫెయిల్యూర్ అయినా మొత్తం ఏజెంట్ జాబే చూసుకుంటుందండి ఇలా గ్రీన్ కలర్లో టిక్ మార్క్స్ వచ్చాయనుకోండి దాని మీనింగ్ ఏంటంటే మీ బిల్డ్ ప్రాపర్గా సక్సెస్ అయినట్టు కొన్ని మాత్రం చూడండి ఇవి మాత్రం ఈ గ్రీన్ కలర్లో రావు ఎందుకంటే అవి జస్ట్ జాబ్ అండి కాబట్టి ఇవి రావు మీరు వెళ్ళి ఒకసారి డాక్యుమెంట్ కూడా మళ్ళీ అప్డేట్ చేస్తాను స్క్రీన్ షాట్ ఓకే మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసి ఈ సెక్షన్ కూడా స్క్రీన్ షాట్ తీస్తాను సేవ్ చేస్తున్నానండి ఎప్పటికప్పుడు రైట్ ఇప్పుడు ఏమైంది బిల్డ్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా అయిపోయిందండి ఇక్కడికి రండి చూడండి ప్రీవియస్
ఇది కూడా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుందాం అనమాట అండి ఇలా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మనకు ఒక స్క్రీన్ షాట్ ఉంటాయి మీకు ఏమవుతుందంటే ఈజీ అయిపోతుందండి మీకు సో మీరు ఈవెన్ మీకు ఎక్కడ ఇష్యూ వచ్చినా స్క్రీన్ షాట్స్ చూస్తుంటే స్టెప్ బై స్టెప్ బై మీరు చెక్ చేసుకుంటూ చెక్ చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు అండి ఓకే సక్సెస్ అయిపోయింది ఇక్కడ మీకు చూడండి వన్ పబ్లిష్డ్ వన్ కన్స్యూమ్డ్ అని ఉందండి రైట్ వన్ పబ్లిష్డ్ వన్ కన్స్యూమ్డ్ ఏ రిపాజిటరీ అండ్ వర్షన్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఉంది రిపాజిటరీ ఏంటి వర్షన్ ఏంటి ఏ బ్రాంచ్ కమిట్ ఐడి అండ్ ఏ టైం ఏ రోజు స్టార్ట్ చేశారు ఎంత టైం పట్టింది రైట్ ఇక్కడ వన్ పబ్లిష్డ్ వన్ కన్స్యూమ్ అని ఉంది కదండీ ఇక్కడ ఓపెన్ చేయండి ఇది ఓపెన్ చేస్తే మీకు చూడండి డ్రాప్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ అండి మనం చెప్పాను కదా ఏదైతే మనం కోడ్ని బిల్డ్ చేస్తామో అది ఆర్టిఫాక్ట్స్ లో ఈ డ్రాప్ అనే నేమ్ ఇక్కడ మనకి టెరాఫామ్ అని చెప్పేసి నేను స్లాష్ టెరాఫామ్ అని చెప్పేసి చేశాను కదండి అదంతా ఇక్కడ ఉంది రండి కోడ్ అంతా ఆర్టిఫాక్ట్స్ లో ఉంది మనకి ఆ బిల్డబుల్ అయిన ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్స్ అన్ని మనకి ఎక్కడ ఉంటాయి ఇక్కడ ఉంటాయండి రైట్ ఇప్పుడు సక్సెస్ఫుల్ గా మనకి బిల్డ్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది అండి సక్సెస్ఫుల్ గా బిల్డ్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది నవ్ ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ టు క్రియేట్ ద రిలీజ్ పైప్ లైన్ సో బిఫోర్ రిలీజ్ పైప్ లైన్ లో వెళ్ళడానికి ముందు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా ప్రాక్టీస్ చేయండి చేసిన తర్వాత ఇష్యూ ఉంటే చెప్పండి సపరేట్ గా నేను ల్యాబ్ సెషన్ పెడతాను అందుకోసమేనండి ఇష్యూస్ రాకుండా ఉండడానికి కోసమే ఈ డాక్యుమెంట్ రైట్ ఓకే ఇష్యూస్ ఉంటే అడగండి చెప్తాను నేను నవ్ ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ ఇక్కడ మనం రిలీజ్ పైప్ లైన్ క్రియేట్ చేస్తానండి ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయి రిలీజ్ అని క్లిక్ చేశాను రైట్ రిలీజ్ అని క్లిక్ చేసి నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నాకు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ రిలీజ్ పైప్ లైన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇలా కనిపిస్తున్నాయండి బట్ మీకు ఇలా ఉండదు మీకు కొత్తగా కనిపిస్తుంది మీకు కొత్తగా కనిపిస్తుంది అండి రైట్ రిలీజ్ పైప్ లైన్కి వచ్చేసి ఇక్కడ నేను ఇక్కడ న్యూ రిలీజ్ పైప్ లైన్ ఆప్షన్ ఉంటుందండి ఈ ఆప్షన్ ని క్లిక్ చేయాలి ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ నాకు ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ రిలీజ్ పైప్ లైన్ ఉండడం వల్ల నాకు ఆప్షన్స్ అనేవి ఇలా ఉన్నాయి మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏంటంటే కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుందండి ఫస్ట్ టైం కాబట్టి అలా ఉంటుంది ఇక్కడికి వచ్చేసి ఎనివే మీకు అర్థమైపోతుంది న్యూ రిలీజ్ పైప్ లైన్ క్రియేట్ చేయడం అర్థమవుతుంది అక్కడ ట్యాప్స్ ఓపెన్ చేస్తే న్యూ రిలీజ్ పైప్ లైన్ అంటున్నానండి న్యూ రిలీజ్ పైప్ లైన్ అనగానే నాకేమైంది ఇంకో కొత్త ట్యాబ్ ఓపెన్ అయింది ఈ ప్రతిదీ మనం స్క్రీన్ షాట్ తీద్దామండి ఎందుకు అంటే స్క్రీన్ షాట్స్ ఎందుకు తీస్తున్నానంటే అజుర్ డబ్స్లో ప్రతి ఒక్క స్టెప్ స్టెప్ అంటే నావిగేట్ అవుతూ వేరే వేరే పేజీకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుందండి నావిగేట్ అవుతూ వేరే వేరే పేజీలకు వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు మనం ప్రీవియస్ ఎక్కడికి వచ్చాము అనేది చెక్ చేసుకోవడం అనేది కరెక్ట్ కాదు అండ్ ఆ ఫ్లో కూడా మిస్ అయిపోతారు రైట్ అందుకోసమే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ నేను ఇక్కడ స్క్రీన్ షాట్ తీస్తున్నాను బిఫోర్ స్క్రీన్ షాట్ తీయడానికి ముందు ఇక్కడ నాకు ఏంటంటే రిలీజ్ పైప్ లైన్ కదండి ఇది సో రిలీజ్ అని రాస్తున్నాను సిడి మీకు అర్థమవుతుంది ఆ స్క్రీన్ షాట్ నెక్స్ట్ స్క్రీన్ షాట్ రిలీజ్ అనేది ఓకే సో ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే సెలెక్ట్ ఎంపీ జాబ్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఎందుకు అంటే మనకు టెరాఫామ్ కాబట్టి టెంప్లెట్ ఏమి ఉండదు రైట్ ఎంపీ జాబ్ సెలెక్ట్ చేస్తాను సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత స్టేజ్ అని ఉంది రియల్ టైంలో మనకి మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్విరాన్మెంట్స్ ఉంటాయండి డెవ్ స్టేజ్ క్యూఏ స్టేజ్ యుఏటి స్టేజ్ ప్రాడ్ స్టేజ్ అని ఇలా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉంటాయి అనమాట రైట్ ప్రతి ఎన్విరాన్మెంట్కి ఏం చేస్తామంటే ఒక స్టేజ్ మెయింటైన్ చేస్తామండి ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే కావాలంటే ఇలా డెవలప్మెంట్ అని చెప్పేసి ఇచ్చుకోండి ఇచ్చేసి ఇక్కడ ఇక్కడ సేవ్ లేదని చెప్పేసి చాలామంది అనుకుంటారండి సేవ్ లేదు మరి ఎలా ఇక్కడ ఇంటూ మార్కే ఉంది క్లోజ్ చేసే ఐకానే ఉంది తప్పించి నాకు సేవ్ చేసే ఆప్షన్ లేదు అనుకుంటారు ఏం అవసరం లేదండి మీరు ఇక్కడ క్లోజ్ చేసినా సరే ఆప్షన్ అలాగే ఉంటుంది డే సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ టూ మేజర్ థింగ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఒకటి ఏంటంటే ఆర్టీ ఫ్యాక్స్ ఇంకోటి ఏంటి స్టేజెస్ అండి ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు గ్రాఫికల్గా ఏదైతే చేస్తున్నారో మనము యామెల్ పైప్ లైన్స్ తీసుకొని ఆటోమేషన్ చేసేటప్పుడు కూడా అవే ఉంటాయి గ్రాఫికల్గా అర్థం చేసుకుంటే యామెల్ అనేది ఈజీ అవుతుంది అండి 
ఓకే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఆర్టిఫాక్ట్స్ అని ఉందండి యాడ్ ఆర్టిఫాక్ట్ ఆర్టిఫాక్ట్ అంటే ఏంటి ఏదైతే మనం ప్రీవియస్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ చేస్తున్నామో కోర్ని ఒక ఈఎక్సి ఫైల్ కన్వర్ట్ అవుతుంది కదా ఆ ఫైల్ ఇక్కడ ఉంటుంది ఆర్టిఫాక్ట్ సెక్షన్ లో ఉంటుంది ఆ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ మనం ఇక్కడ తెచ్చుకోవాలి బిల్డ్ చేసాం కదండి ఆ కోడ్ ని మనం ఇక్కడ తెచ్చుకోవాలి అంటే ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ తెచ్చుకోవాలి ప్లస్ యాడ్ అన్ ఆర్టిఫాక్ట్ ఉంది ఇది క్లిక్ చేయండి ఇది క్లిక్ చేస్తే నాకు మన ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఏంటి నేను అజు డెవెల్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఒక ప్రాజెక్ట్ నేమ్ అని ఇచ్చాను ఆ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ వచ్చేసి ఇదండి ఈ ప్రాజెక్ట్ లో నాకు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ బిల్స్ ఉంటాయి మన బిల్డ్ ఏంటి క్రోమ్ బిల్డ్ అని ఇచ్చాను అందుకే ఒక ప్రాపర్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఇవ్వండి ఇస్తే మీరు ఏది బిల్డ్ చేస్తున్నారు ఏది రిలీజ్ చేస్తున్నారో మీకు అర్థం అవుతుంది అలా కాకుండా ఆటోమేటిక్ గా పైప్ లైన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఒక నేమ్ వస్తుందండి డిఫాల్ట్ నేమ్ ఆ నేమ్స్ తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఇలా సేమ్ నేమ్ తోటి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అని వస్తాయండి కాబట్టి మీకు అర్థం కాదు ఏ బిల్డ్ అనేది రైట్ క్రోమ్ బిల్డ్ అని ఇచ్చాను ఓకే క్రోమ్ బిల్డ్ అని ఇచ్చేసి ఇక్కడ యాడర్ అండి రైట్ యాడర్ అంటే ఇక్కడికి ఏమైంది మనకి ఆ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ అనేది ఈ ఆర్టిఫాక్ట్ సెక్షన్ లోకి వచ్చిందండి ఓకే ఆ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ మనకి ఇప్పుడు ఆర్టిఫాక్ట్ సెక్షన్ లోకి వచ్చింది స్క్రీన్ షాట్ తీస్తాను నెక్స్ట్ ఏంటంటే డెవ్ ఈ డెవ్ అనేది ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ అండి ఇక్కడ మనకి ఇంకా క్యూఏ ఉంటుంది రియల్ టైమ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే చూడండి ఇక్కడికి వచ్చి క్లోన్ అనండి రైట్ క్లోన్ ఇలా మనకి రియల్ టైమ్ లో ఇలా ఉంటాయండి ఒక పైప్ లైన్ తీసుకొని చేద్దాం యాజ్ ఆఫ్ నో క్యూఏ నెక్స్ట్ ఫ్రాడ్ ఇలా ఉంటుంది ఓకే డెవ్ క్యూఏ ప్రాడ్ అని ఇలా మల్టీ ఇలా మల్టీ స్టేజ్ పైప్ లైన్స్ ఉంటాయండి అంటే మనం ఇక్కడ ఫ్యూచర్ లో కండిషన్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు అంటే డెవ్ కంప్లీట్ అయినాక క్యూఏ కి వెళ్ళాలి క్యూఏ కంప్లీట్ అయినాక ప్రాడ్ కి వెళ్ళాలి ప్రాడ్ కి వెళ్ళాలంటే నాకు అప్రూవల్ రావాలి పిఆర్ రిక్వెస్ట్ రైస్ చేయడం ఓకే ప్రీ డిప్లాయ్మెంట్ కండిషన్స్ పోస్ట్ డిప్లాయ్మెంట్ కండిషన్స్ గేట్స్ ఇవన్నీ పెట్టుకోవచ్చు అండి ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే మనకు ఓన్లీ డెవ్ ఇన్విరాన్మెంట్ చూద్దాం ఇప్పుడు ఈ డెవ్ ఇన్విరాన్మెంట్ ఉంది కదా ఇందులో మనం చూడండి వన్ జాబ్ జీరో టాస్క్ అని ఉంది కదా ఇది క్లిక్ చేయండి వన్ జాబ్ జీరో టాస్క్ ఇది క్లిక్ చేయండి సో బిఫోర్ క్లిక్ ఓకే క్లిక్ చేస్తున్నాను క్లిక్ చేసిన తర్వాత చూడండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత చూడండి మళ్ళీ ఎలా మారిపోయిందో పేజ్ అనేది నావిగేట్ అయిపోయిందండి రైట్ పేజ్ అనేది నావిగేట్ అయిపోయింది వేరే పేజ్కి ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ప్లస్ యాడ్ టు టాస్క్ ఏజెంట్ జాబ్ అని ఒక ఇక్కడ ప్లస్ సింబల్ ఉంటుంది సెలెక్ట్ చేయండి అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి రిలీజ్ చేయాలి ఆ బిల్డబుల్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ అయిన ఈఎక్సి ఫైల్ ని మనం రిలీజ్ చేయాలి రైట్ క్లౌడ్ లోకి మనం డిప్లాయ్మెంట్ చేయాలి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని ఇక్కడికి వచ్చి ప్లస్ సింబల్ క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసి ఏం చేయాలి మనం టెరాఫామ్ కాబట్టి టెరాఫామ్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను ఈ టెరాఫామ్ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో యాడ్ అని వస్తుంది ఫస్ట్ టైం మీరు చేసేటప్పుడు మీకు ఇక్కడ యాడ్ రాదండి మీకు ఏమని వస్తుంది అంటే గెట్ ఇట్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ డౌన్లోడ్ అని చెప్పేసి వస్తుంది ఓకే గెట్ ఇట్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ డౌన్లోడ్ అని వస్తుంది ఒక కొత్తది ఏదైనా ఉంటే డౌన్లోడ్ చేసి చూస్తాను అంటే మీకు అర్థం అవుతుంది చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది తీసుకున్నాను అనుకోండి ఇదే కాదు రిలేటెడ్గా చెప్తున్నాను అండి రిలేటెడ్గా చెప్తున్నాను అజూర్ పైప్ లైన్స్ టెరాఫామ్ టాస్క్ ఉంది అనుకోండి గెట్ ఇట్ ఫ్రీ అంటే మీకు డౌన్లోడ్ అవుతుంది రైట్ ఇది కాదు మీరు డౌన్లోడ్ చేసింది ఏంటంటే ఈ టెరాఫామ్ టూల్ ఇన్స్టాలర్ నెక్స్ట్ టెరాఫామ్ ఈ రెండు డౌన్లోడ్ చేయండి ఓకే స్క్రీన్ షాట్ తీస్తాను వీటి వరకు డౌన్లోడ్ చేయండి సేవ్ సో అవి ఎలా డౌన్లోడ్ అవుతాయంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేరే తీసుకొని డౌన్లోడ్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ గెట్ ఇట్ ఫ్రీ అండి అనగానే ఇంకొక పేజ్ నావిగేట్ అయ్యి చూడండి వేరే పేజ్ అంటే దీని ఏమంటారంటే విజువల్ స్టూడియో మార్కెట్ ప్లేస్ అంటారండి ఇలా వేరే దానికి నావిగేట్ అయిపోయి మీకు అక్కడ డౌన్లోడ్ చేయమని అడుగుతుందండి మీకు ఇలా అక్కడికి వెళ్ళిపోయి మిమ్మల్ని ఏం అడుగుతుందంటే నావిగేట్ చేసి డౌన్లోడ్ చేయండి అని చెప్తుంది అలానే అజూర్ పైప్ లైన్స్ టెరాఫామ్ టాస్క్ ని మాత్రం డౌన్లోడ్ చేయకండి ఓన్లీ టెరాఫామ్ టూల్ ఇన్స్టాలర్ అండ్ టెరాఫామ్ ఆ రెండు మాత్రమే చేయండి చూడండి గెట్ ఇట్ ఫ్రీ అన్నాను అనుకోండి నాకు డౌన్లోడ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది ఒక మార్కెట్
ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత ప్రొసీడ్ టు ఆర్గనైజేషన్ అంటే మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళిపోతుంది ఓకే రైట్ బ్యాక్ రండి అలా అవుతుంది ఇక్కడ నేను పైకి వెళ్ళిపోదాం మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే మనం రిలీజ్ చేస్తున్నాం అంటే ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఫైల్ తీసుకొని మనం రిలీజ్ చేస్తున్నాం రిలీజ్ చేయాలంటే టెరాఫామ్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ అనేది మనం సెలెక్ట్ చేయాలి సో అందుకే కోసం నీకు టెరాఫామ్ ఐడియా ఉంటే ఇవన్నీ అర్థమవుతుందండి డాట్ నెట్ అయినా జావ్ అయినా మినిమం అందులో ఏం వాడతారు ఎలా ఉంటుంది ఒక ఒక కోడ్ రాయాల్సిన పని లేదు డెవలప్ చేయాల్సిన పని లేదు మీరు బట్ ఏంటంటే ఎండ్ టు ఎండ్ ఏ టూల్స్ వాడతారు లోపల ఏముంటాయో మీకు తెలిస్తే మీకు ఈజీ అవుతుంది మీ జాబ్ టెరాఫామ్ టూల్ ఇన్స్టాలర్ ఎందుకు చేయాలండి మీరు కోడ్ రాసేటప్పుడు చూడండి కోడ్ రాసేటప్పుడు ఇక్కడ ప్రొవైడర్ అంటున్నాను ఓకే ప్రొవైడర్ అని చెప్పేసి ఈ వర్షన్ ఇస్తున్నాను ఓకే వర్షన్ చెప్పి వర్షాన్ని ఇన్స్ వర్షన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను అంటే ఆ టెరాఫామ్ సంబంధించిన వర్షన్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి కదండి అందుకోసం ఈ టెరాఫామ్ టూ ఇన్స్టాల్ అని యాడ్ చేయండి ఏ ఇన్స్ ఏం ఇన్స్టాల్ అవుతుందండి జీరో పాయింట్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ త్రీ రైట్ సో ఈ ఇన్స్టాలర్ ఏంటంటే ఇది మీకు కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేస్తే మనం టెరాఫామ్ ఈఎక్సి ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసాం కదండి అదే ఇన్స్టాలర్ ఇక్కడ నేను టెరాఫామ్ రైట్ వర్షన్ ఈ వర్షన్ అనమాట ఓకే ఇలా ఉంటుంది ఓకే ఎగ్జిక్యూటివ్ ఫైల్ కావాల్సి దానికోసం ఇది ఓకే ఫస్ట్ స్టెప్ కంప్లీటెడ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఏంటి టెరాఫామ్ కావాలి టెరాఫామ్ యాడ్ చేస్తున్నానండి టెరాఫామ్ యాడ్ చేసిన తర్వాత చూడండి మళ్ళీ ఏమంటుంది ఎర్రర్ సమ్ సెట్టింగ్స్ నీ సెట్టింగ్స్ నీడ్ అటెన్షన్ అని చెప్పేసి అడుగుతుంది అంటే మ్యాండేటరీ మనం పాస్ చేయాలి అని ఇక్కడ డిస్ప్లే నేమ్ ఏమి ఇస్తానంటే ఇనిషియలైజేషన్ అంటే మీకు టెరాఫామ్ తెలుసు ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం ఇనిషియలైజేషన్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం వాల్యుయేట్ చేస్తాం ప్లాన్ చేస్తాం అప్లై చేస్తాం ఇవే కదండి కమాండ్స్ అవే కమాండ్స్ వన్ బై వన్ ఇస్తూ రండి టెరాఫామ్ ఇన్సలైజేషన్ ఒకసారి టెరాఫామ్ ప్లాన్ ఒకసారి టెరాఫామ్ అప్లై ఒకసారి ఇలా రండి చూడండి ఇప్పుడు నేను ఏంటి నేను డిస్ప్లే అంటే నాకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ డిస్ప్లే నేమ్ అంటే ఇక్కడ కనిపించడం కోసం నెక్స్ట్ వచ్చేసి రండి ప్రొవైడర్ ఏ ప్రొవైడర్ టెరాఫామ్ నేను చెప్పాను టెరాఫామ్ ఇట్స్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు ఎనీ క్లౌడ్ అండి అన్ని క్లౌడ్లకి ఇది వర్తిస్తుంది ఒక క్లౌడ్కే పర్టికులర్గా సారీ పర్టికులర్ ఒక క్లౌడ్కి మాత్రమే వర్తించదండి అన్ని క్లౌడ్లకి ఇది సూటబుల్ అనమాట రైట్ సో డిపెండ్స్ అప్ అన్ ప్రొవైడర్ని బట్టి మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అజూర్ కాబట్టి అజూర్ ఆర్ఎం సెలెక్ట్ చేస్తాం ఏడబ్ల్యూస్ అయితే ఏడబ్ల్యూస్ సెలెక్ట్ చేస్తాం అజూర్ ఆర్ఎం సెలెక్ట్ చేస్తాను నేను సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి కమాండ్ ఏంటి ఎనిషియలైజేషన్ ఫస్ట్ ఏం చేస్తామండి ఎనిషియలైజేషన్ చేస్తాం తర్వాత కావాలంటే వ్యాలిడేట్ చేసుకోండి వ్యాలిడ్ తర్వాత ప్లాన్ చేయండి ఫైనల్గా అప్లై చేయండి మళ్ళీ వద్దు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే డిస్ట్రాక్ట్ చేసుకోండి ఇలా చూడండి వాళ్ళు కూడా ఎలా ఇచ్చారు సీక్వెన్స్కి ఇచ్చారు చూడండి వెనికి ముందు ముందు వెనికి చేయలేదు ఆర్డర్ ప్రకారం ఇచ్చారు ఇదే ఆర్డర్ ప్రకారం మీరు మీరు కూడా రావాలి ఫస్ట్ ఇన్షియలైజేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి తర్వాత కాన్ఫిగరేషన్ డైరెక్టరీ ఇప్పుడు మనం ఏంటి రిలీజ్ చేస్తున్నాం రిలీజ్కి ముందు ఏం చేసాం బిల్డ్ చేసాం బిల్డ్ చేసిన ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఒక మన ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ ఎక్కడ ఉంది ఆర్టిఫాక్ట్స్ డ్రాప్ అని ఇచ్చాను కదండి దాని నేమ్ ఏంటి డ్రాప్ అక్కడ ఉంది కదా మన ఎగ్జిక్యూటివ్ మన ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన బిల్డ్ చేసిన కోడ్ అంతా అక్కడ ఉంది కాబట్టి ఆ కోడ్ తెచ్చుకోవాలి అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి బ్రౌజ్ కాన్ఫిగరేషన్ డైరెక్టర్ క్లిక్ చేయండి చూడండి చూడండి లింక్డ్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ అని తర్వాత అండర్ స్కోర్ క్రోమ్ అండ్ బిల్డ్ అని చెప్పేసి తర్వాత ఫైనల్ డ్రాప్ ఇదే ఫోల్డర్ మనం క్రియేట్ చేసింది ఇక్కడ మన స్లాష్ టెరాఫామ్ అనే కదా ఇచ్చింది మనం అక్కడ రైట్ ఈ టెరాఫామ్ ఉంది కదా ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేయండి ఓకే ఇలా సెలెక్ట్ చేయాలి కాన్ఫిగరేషన్ డైరెక్టరీ రైట్ స్క్రీన్ షాట్ తీద్దాం కమెంట్ ఫ్రమ్ క్లోజ్ చేస్తే రైట్ ఓకే టెరాఫామ్ టూ ఇన్స్టాలర్ ఉంది కదా ఈ ఇన్స్టాలర్ వరకు స్క్రీన్ షాట్ తీస్తాం నెక్స్ట్ ఇనిషియలైజేషన్ ఇనిషియలైజేషన్ చేసేటప్పుడు ఏమేమి కావాలి మనకి రైట్ ఇక్కడ వర్క్ చేసామండి ఇక్కడ వర్క్ స్క్రీన్ షాట్ తీస్తాను ఎందుకంటే మళ్ళీ డ్రాప్ డౌన్ చేస్తే పైన ఉన్న ఆప్షన్స్ అనేవి మూవ్ అయిపోతాయండి మళ్ళీ మీకు కనిపించదు స్క్రీన్ షాట్లో సో ఈ స్క్రీన్ షాట్ని రాస్తానండి లేదా ఎవరైనా డౌన్లోడ్ చేసుకుని నీట్గా డాక్యుమెంట్ రాయ రాయండి అది అందరికి యూజ్ అవుతుంది ఓకే డౌన్ చేయండి డౌన్ చేసిన తర్వాత అజూర్ ఆ
ప్లాన్ చేసిన తర్వాత స్టేట్ ఫైల్ అనేది మనకు జనరల్ జనరేట్ అవుతుంది అప్లై అయిన తర్వాత ఏ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సంబంధించిన ఎంటైర్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టేట్ ఫైల్లో ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది ఏ ఫార్మేట్లో ఉంటుంది జేసాన్లో ఉంటుంది జావా స్క్రిప్ట్ ఆబ్జెక్ట్ నోటేషన్లో ఉంటుంది రియల్ టైంలో మనం స్టేట్ ఫైల్ని లోకల్లో మెయింటైన్ చేయము అజూర్ స్టోరేజ్ మనకు అజూర్లో స్టోరేజ్ అకౌంట్లో కంటైనర్ క్రియేట్ చేసి అక్కడ స్టేట్ ఫైల్ అక్కడ మెయింటైన్ చేస్తాం రైట్ మరి పైప్ లైన్స్లో కూడా మన స్టేట్ ఫైల్ వన్స్ స్టేట్ మన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత స్టేట్ ఫైల్ అనేది మనకి స్టోరేజ్ అకౌంట్లో క్రియేట్ అవ్వాలి కదండి ఇలా స్టోర్ రియల్ టైంలో మీరు ఒక అజూర్లో స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి అక్కడ స్టేట్ ఫైల్ని పెట్టే ప్రాసెస్ని ఏమంటారంటే బ్యాక్ అండ్ రిమోట్ బ్యాక్ అండ్ ప్రాసెస్ అంటారండి అదే ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్ చేయండి ఇక్కడికి వస్తే మేనేజ్ అనండి ఇక్కడ మనకి సర్వీస్ ప్రిన్సిపుల్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ వస్తుందండి సర్వీస్ ప్రిన్సిపుల్ అనేది ఎందుకంటే మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు అజూర్ డెవాప్స్లో ఉన్నారు రైట్ మీ అజూర్ డెవాప్స్లో ఉన్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని మీరు వెళ్ళి అజూర్లో డిప్లాయ్ చేయాలి ఎవరు పడితే వాళ్ళు వచ్చి డిప్లాయ్ చేయడానికి అజూర్లో లేదు కదండి సమ్ అథెంటికేషన్ ఉండాలి కదా అంటే ఆథరైజ్ చేయాలి కదా మిమ్మల్ని రైట్ ఇవన్నీ చేసే మధ్యలో ఎవరు చూసుకుంటారంటే సర్వీస్ కనెక్షన్ చూసుకుంటుందండి సర్వీస్ కనెక్షన్ ఆర్ సర్వీస్ ప్రిన్సిపల్ ఆర్ సర్వీస్ అకౌంట్ అన్న సేమ్ జస్ట్ మీరు ఒక ఆథరైజ్డ్ పర్సన్ ఆర్ నాట్ అని చెక్ చేస్తుంది రైట్ సర్వీస్ కనెక్షన్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తారంటే ఇక్కడ మీరు మేనేజర్ అండి ఓకే మేనేజర్ని ఇక్కడ క్లిక్ చేశారనుకోండి మేనేజర్ని క్లిక్ చేయగానే మీకు ఇంకో ట్యాబ్ ఓపెన్ అవుతుంది చూడండి నేను చూడండి మేనేజర్ని క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ కూడా స్క్రీన్ షాట్ తీద్దాం ఇక్కడ ఏం చేశాను ఈ మేనేజర్ని క్లిక్ చేశాను రైట్ ఈ మేనేజర్ని క్లిక్ చేసేసి క్లిక్ చేయగానే ఏమవుతుంది నాకు వేరే పేజ్కి నావిగే నావిగేట్ అవుతుంది ఓకే పేజ్కి నావి నావిగేట్ అయిపోయింది సో ఇలా ఉంటుంది నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సర్వీస్ కనెక్షన్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇలా చూపిస్తుంది మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏంటంటే కొత్తగా ఏముండవండి ఎంటీ ఉంటాయి న్యూ సర్వీస్ కనెక్షన్ ఉన్నారు మీరు ఓకే స్క్రీన్ షాట్ తీస్తాను మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ న్యూ సర్వీస్ కనెక్షన్ అని క్లిక్ చేయాలండి ఇది ఓకే ఇది క్లిక్ చేసి క్లిక్ చేసి ఏం చేయాలంటే ఒక సర్వీస్ అకౌంట్ని క్రియేట్ చేయాలి సర్వీస్ అకౌంట్ని క్రియేట్ చేస్తాం చూడండి న్యూ సర్వీస్ కనెక్షన్ అనండి న్యూ సర్వీస్ కనెక్షన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇలాంటి ఆప్షన్స్ వస్తాయి మనకి రైట్ ఇక్కడ ఏం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే మీరు అజూర్ రిసోర్స్ మేనేజర్ అజూర్ రిసోర్స్ మేనేజర్ ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే మీరు ప్రొవైడర్కి రండి ప్రొవైడర్లో ఏముంది మనకి అజూర్ ఆర్ఎం అంటే అజూర్లో ఏ యాక్టివిటీస్ అయినా ఇన్సర్ట్ అయినా అప్డేట్ క్రియేషన్ అయినా డిలీషన్ అయినా అప్డేషన్ అయినా ఏదైనా సరే ఎవరు చూసుకుంటారు అజూర్లో ఎవరు చూసుకుంటారంటే ఈ అజూర్ రిసోర్స్ మేనేజర్ చూసుకుంటారండి అందుకే మనకు ప్రొవైడర్ కూడా అజూర్ ఆర్ఎం అనే ఇచ్చారు అజూర్ ఆర్ఎం అంటే ఏం చేస్తారు అజూర్ ఆర్ఎం అంటే మీ సర్వీసెస్ క్రియేట్ చేయడం అప్డేట్ చేయడం డిలీట్ చేయడం ఎంటైర్లీ ఎవరు చూసుకుంటారంటే ఈ ప్రొవైడర్ అజూర్ ఆర్ఎం చూసుకుంటారు ఆర్ఎం మీన్స్ రిసోర్స్ మేనేజర్ అజూర్ రిసోర్స్ మేనేజర్ వీళ్ళే ఇతనే చూసుకుంటాడు ఇతని జాబ్ ఏంటంటే మీ సర్వీస్ క్రియేట్ చేయడం అప్డేట్ చేయడం డిలీట్ చేయడం ఓకే సెషన్ రికార్డింగ్ సెషన్స్ మళ్ళీ మళ్ళీ వినండి మీకు అర్థమవుతుంది ఇది ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఈ డాక్యుమెంట్ వన్ బై వన్ స్టెప్స్ అని రాస్తానండి స్క్రీన్ షాట్స్ రాసి తీసాను కదా వాటన్నిటికి ఇన్ఫర్మేషన్ రాస్తాను ఇంకా ఈజీ అవుతుంది మీకు రైట్ ఇక్కడ అజూ రిసోర్స్ మేనేజర్ని సెలెక్ట్ చేసి నెక్స్ట్ అని క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఏం వస్తుందంటే సర్వీస్ ప్రిన్సిపల్ అనేది మీకు ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ అవ్వాలా మీరే మాన్యువల్గా క్రియేట్ చేస్తారా అని అడుగుతుంది ఇంకా ఆప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి మనకేంటంటే ఇది ఆటోమేటిక్ అయినా తీసుకోండి మాన్యువల్గానే తీసుకోండి మనం ఏం చేద్దామంటే ఆటోమేటిక్ ఆప్షన్ మాత్రం తీసుకుందామండి రైట్ ఆటోమేటిక్ ఆప్షన్ తీసుకుందాం ఓకే ఈ స్క్రీన్ షాట్ సో చూడడానికి చాలా లెంతి ప్రాసెస్ అనిపిస్తుందండి బట్ వన్ టైమ్ యాక్టివిటీ ఒక త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే చాలా ఈజీ అయిపోతుందండి మీకు ఏ నెక్స్ట్ ఇలా క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇంకో ట్యాప్కి మారిపోతుంది ఈ మీ ఇప్పుడు ఏమంటుంది అంటే మీ అజూర్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఒక డీటెయిల్స్ అడుగుతుందండి ఇంకో కొత్త విండో ట్యాబ్ ఓపెన్ అయిపోయి ఇప్పుడు ఏమడుగుతుందంటే మీ సజూర్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఉంటుంది కదా ఆ సబ్స్క్ర
నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే నా యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఉంది కదా అజూర్ పోర్టల్ ఇస్తాను ఒక్కసారి అగండి అకౌంట్ డీటెయిల్ చెక్ చేస్తాను సబ్స్క్రిప్షన్ ఫైవ్ టు ఫైవ్ డబల్ వన్ చూడంటుంది వీ కుడ్ నాట్ ఫైండ్ అన్ అకౌంట్ విత్ దట్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ రిమూవ్ చేసేసి ఇవేసి ఉంది నో థ్యాంక్స్ ఓకే ఒకసారి వెళ్ళిపోయి చూడండి రైట్ ఇక్కడ వన్స్ ఆ డీటెయిల్స్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్ సెలెక్ట్ చేయండి చూడండి మీ సబ్స్క్రిప్షన్ డీటెయిల్స్ వస్తున్నాయి మీరు ఏదైనా సర్వీస్ సర్వీస్ మీరు సర్వీస్ ప్రిన్సిపల్ కూడా క్రియేట్ చేస్తారు కదా ఆ ప్రిన్సిపల్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ కూడా వస్తాయి మీకు ఇక్కడ రైట్ నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఆల్రెడీ సర్వీస్ కనెక్షన్ నేను ఒకటి క్రియేట్ చేశానండి ఆ సర్వీస్ కనెక్షన్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను మేక్ షూర్ ఏంటంటే ఈ సర్వీస్ కనెక్షన్కి మీరు ఏం చేయాలంటే యాక్సెస్ ఇవ్వాలండి ఈ సర్వీస్ కనెక్షన్ మీరు ఏం చేయాలంటే కాంట్రిబ్యూటర్ లెవెల్లో యాక్సెస్ ఇవ్వాలి యాక్సెస్ ఎలా ఇస్తారంటే మీరు పోర్టల్లోకి వెళ్ళిపోయి పోర్టల్లోకి వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ సబ్స్క్రిప్షన్స్ ఓపెన్ చేయండి ఓకే సో దానికంటే ముందు మీరు అజూర్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీకి వెళ్ళిపోయి ఎక్కడ ఉంది అజూర్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ యాక్టివ్ డైరెక్టరీలో మీ అప్లికేషన్ ఉంటుందిగా మీ అప్లికేషన్ ఫస్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి కదండి రిజిస్ట్రేషన్ చేసి పెట్టి ఉంచాను నేను ఆల్రెడీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన తర్వాత మీరు కొన్నిసార్లు ఏంటంటే నేను ఈ ప్రొసీజర్ ఫాలో అయ్యాను కానీ మాన్యువల్గా వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇవ్వాల్సి వస్తుందండి ఈ క్లయింట్ సీక్రెట్స్ ఐడి అన్నీ ఇవ్వాలి ఓకే ఏం చెప్తున్నానంటే ఈ ఓవర్వ్యూలో మీరు మాన్యువల్గా నేను సర్వీస్ ప్రిన్సిపల్ ఆటోమేటిక్ అని సెలెక్ట్ చేశాను మాన్యువల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మీకు హ్యాండీగా ఏం కావాలంటే ఈ క్లయింట్ ఐడి టెనెంట్ ఐడి ఆబ్జెక్ట్ ఐడి మీకు సర్వీస్ ప్రిన్సిపల్ సంబంధించిన సీక్రెట్స్ అండ్ సర్టిఫికేట్స్ అన్నీ ఇక్కడ అప్లోడ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడికి వచ్చేసి న్యూ క్లయింట్ సీక్రెట్ అనండి నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్రియేట్ చేశాను కాబట్టి వస్తుంది టెస్ట్ అని చెప్పేసి ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఇచ్చే యాడ్ అంటున్నాను యాడ్ అనగా కానీ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీకు సీక్రెట్ క్రియేట్ అవుతుంది రైట్ ఈ సీక్రెట్ ఐడి కాపీ చేసుకోండి కాపీ చేసుకొని మీరు మాన్యువల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఈ డీటెయిల్స్ అనేది హ్యాండీగా ఇవ్వండి రైట్ సర్వీస్ ప్రిన్సిపల్ అండి సర్వీస్ ప్రిన్సిపల్కి మళ్ళీ ఏం చేయాలంటే మీరు ఇక్కడ సబ్స్క్రిప్షన్ లెవెల్లోకి వెళ్ళిపోయి సబ్స్క్రిప్షన్ ఓపెన్ చేసి యాక్సెస్ కంట్రోల్ అయ్యే మనం ఓపెన్ చేసి రోల్ అసైన్మెంట్స్ యాడ్ రోల్ అసైన్మెంట్ అంటే నేను ఏం చెప్తున్నాను అంటే అజూర్లో మీకు అజూర్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుందండి ఆ యాక్టివ్ డైరెక్టరీలో మీరు యూజర్స్ క్రియేట్ చేయడం తర్వాత అప్లికేషన్ని రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడం రైట్ టెరాఫామ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని డిప్లాయ్ చేయాలన్నా డాట్ నెట్ అప్లికేషన్ జాబ్ అప్లికేషన్ క్లౌడ్లో డిప్లాయ్ చేయాలన్నా అజూర్ ఏడీలో దానికంటూ సంబంధించిన అప్లికేషన్ రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలండి రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన తర్వాత సర్వీస్ ప్రిన్సిపల్ క్రియేట్ అయిపోయింది ఆ సర్వీస్ ప్రిన్సిపల్కి మీరు యాక్సెస్ ఇవ్వాలండి అంటే ఇక్కడ డిప్లాయ్ చేయడానికి ఒక యూజర్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలి అయితే రీడర్ యాక్సెసా కాంట్రిబ్యూటర్ యాక్సెసా లేకపోతే ఓనర్ యాక్సెసా అందుకోసమే నేను అజూన్ కూడా నేర్చుకోమని చెప్తాను అందరికీ రీడర్ యాక్సెస్ అంటే ఓన్లీ చూడగలరు మాత్రమే కాంట్రిబ్యూటర్ ఓనర్ ఏమవుతుందంటే సేమ్ యాక్సెస్ ఉంటుందండి బట్ ఓనర్ ఏంటంటే హై అన్ని యాక్సెస్ ఉంటాయి బట్ కాంట్రిబ్యూటర్కి ఒక్క ఫైవ్ లెవెల్లో ఒక యాక్సెస్ చేంజ్ చేయడంలో తప్పించి రిమైనింగ్ ఆల్మోస్ట్ ఇద్దరికి సేమ్ ఉంటుందండి ఇక్కడ ఓనర్ అని సెలెక్ట్ చేసుకొని మీది ఏదైతే యూజర్ యూజర్ ఉంటారో ఇక్కడ మీరు ఆల్రెడీ మీకంటూ ఒక యూజర్ ఉంటారండి మీకు రూట్ లెవెల్లో అజూర్ యాక్టివ్ యాక్టివ్ డైరెక్టర్కి వెళ్తే మీకు అనిపిస్తుంది ఆ యూజర్ని సెలెక్ట్ చేసేసుకొని మీరు ఇలా సేవ్ చేసేయడమే సేవ్ చేస్తే మీకు సేవ్ అవుతుంది నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మళ్ళీ సేవ్ అవ సేవ్ అవ్వదండి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ సేవ్ అయిపోయి నాకు యాక్సెస్ ఉంది చూడండి ఇక్కడ రోల్ అసైన్మెంట్ కిందికి వస్తే చూడండి నాకు ఆల్రెడీ యాక్సెస్ ఉంది నా యూజర్కి కాబట్టి ఇలా వస్తుంది ఓకే మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఆ ఇష్యూ వస్తుంది మ్యా షూర్గా నేను చెప్తాను అక్కడ ఓకే రిసోర్స్ గ్రూప్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నానండి అంటే నెక్స్ట్ ఏంటంటే మన నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే మనం ఏం చెప్పాను నేను టెరాఫామ్లో టెరాఫామ్లో కోడ్లో స్టేట్ ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది స్టేట్ ఫైల్ అనేది మనం ఎక్కడ అప్డేట్ చేయాలి 
స్టేట్ ఫైల్ అనేది ఎక్కడ చేయాలి అజూర్లో స్టోరేజ్ అకౌంట్లో ఒక స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి ఆ స్టోరేజ్ అకౌంట్లో ఒక కంటైనర్ క్రియేట్ చేసి ఆ కంటైనర్లో నేను నా స్టేట్ ఫైల్ని అప్లోడ్ చేయాలండి ప్రీవియస్ ఉన్నాయని తీసేస్తాను రైట్ సో మీకేంటంటే ఒక అజూర్ అకౌంట్ ఒక ఏంటంటే ఒక రిసోర్స్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేయండి తర్వాత స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయండి స్టోరేజ్ అకౌంట్లో కంటైనర్ క్రియేట్ చేయండి కంటైనర్లో ఇక్కడ ఇక్కడ సేవ్ అవుతుందండి మీ యొక్క స్టేట్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసే నేను ఇక్కడ ఏమంటానంటే టెరాఫామ్ న్యూ అని చెప్పేసి చేశాను టీ స్మాల్ కావాలంట రైట్ పబ్లిక్ యాక్సెస్ లెవెల్ వచ్చేసి కంటైనర్ ఇస్తాను క్రియేట్ ఓకే రైట్ క్రియేట్ అవుతుంది క్రియేట్ అవ్వండి క్రియేట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ బ్యాక్ రండి రిసోర్స్ గ్రూప్ సెలెక్ట్ చేయండి ఏ రిసోర్స్ గ్రూప్ అండి మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి రిసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్ ఏంటి టెరాఫామ్ ఆర్జి రైట్ టెరాఫామ్ ఆర్జిన్ సెలెక్ట్ చేయండి ప్రాక్టీస్ చేయండి వీడియోస్ చూస్తే అర్థమవుతుంది స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్ సెలెక్ట్ చేయండి వస్తుంది ఇన్ కేసు రాకపోతే ఇక్కడ రీఫ్రెష్ చేయండి వస్తుంది మీకు రీఫ్రెష్ చేస్తే రీఫ్రెష్ అవుతుంది అంటే మనం కొత్తగా మీరు అప్పుడే క్రియేట్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చేసి రీఫ్రెష్ చేస్తే మీకు కొత్త క్రియేట్ చేసినవని ఇక్కడ అప్డేట్ అవుతాయి మీకు కంటైనర్ రండి కంటైనర్ సెలెక్ట్ చేయండి సరే ఇక్కడ కీ ఉంది ఏంటి కీ అంటే స్టేట్ ఫైల్ క్రియేట్ అవ్వాలి కదండి మనకేంటి ఇక్కడ కంటైనర్ వచ్చేసి ఈ కంటైనర్లో ఇక్కడ ఈ కంటైనర్లో స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఇక్కడ మన స్టేట్ ఫైల్ అనేది క్రియేట్ అవ్వాలి ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఎంటీ ఉంది నాకు ఇక్కడ స్టేట్ ఫైల్ అనేది క్రియేట్ అవ్వాలి రైట్ ఇలా క్రియేట్ అవ్వడ అవుతుంది సరే దీనికంటే ఒక నేమ్ ఇవ్వాలి కదా ఈ స్టేట్ ఫైల్కి ఆ నేమ్ కీ నేను టెరాఫామ్ డాట్ స్టేట్ ఇన్ కేసు మీకు తెలియకున్నా ఇక్కడ మీకు ఒక రేడియో బటన్ లాగా ఒక బటన్ చూడండి ఈ బటన్ క్లిక్ చేసినా సరే ఏం ఇవ్వాలని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్తారు ఇక్కడ ఓకే ఇప్పుడు ఇనిషియలైజేషన్ అయిపోయిందండి ఈవెన్ మీరు మనం ఇదంతా మాన్యువల్ చేసాం ఆటోమేషన్ కూడా చేయొచ్చు అండి విత్ హెల్ఫ్ ఆఫ్ యామెల్ మనం గ్రాఫికల్ చేసినవన్నీ ఇక్కడ మనకు వ్యూ యామెల్ అన్నారు అనుకోండి ఈ కోడ్ అంతా మనకు కనిపిస్తుంది రైట్ ఇలా మనకేంటంటే ఇలా కోడ్ రాయాల్సిన పని లేదండి మనకు ఆటోమేటిక్గా అజూర్ డెవలప్స్ మనకి అడ్వాంటేజ్ ఇచ్చింది అనమాట ఓకే జస్ట్ మనకేంటంటే జస్ట్ టైమింగ్ ఇంపార్టెంట్ అండి యామెల్ పైప్ లను రాసేటప్పుడు టైమింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ యామెల్ ఏమంటారంటే ఇండెంటేషన్ అంటారు అంటే స్పేసులు ట్యాబ్లు అనేది ప్రాపర్గా ఉండాలి లేకపోతే ఇష్యూస్ వస్తాయి ఓకే అది నేను యామెల్లో చెప్తాను మీకు నేను ఇన్సిలైజేషన్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఇన్నిట్ తర్వాత ఏం చేయాలి వ్యాలిడేట్ చేయండి తర్వాత ప్లాన్ చేయండి రైట్ యాడ్ అంటున్నాను ఇక్కడ సేమ్ అజూర్ ఆర్ ఎంఏ ప్రొవైడర్ ఇన్సిలైజేషన్ తర్వాత నాకు వ్యాలిడేట్ కావాలి వ్యాలిడేట్ ఇస్తాను ఓకే కాన్ఫిగరేషన్ డైరెక్టరీ ఎక్కడ ఆ డైరెక్టర్ ఎక్కడ ఉంది అంటే ఇక్కడే కదా మన ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్స్ అనేవి ఇక్కడ ఉన్న ప్యాకేజ్ ఇక్కడే ఉంది కదా ఈ ప్యాకేజ్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఓకే వ్యాలిడేట్ కాబట్టి రిమైనింగ్ ఏం ఆప్షన్స్ అడగదండి ఓకే నెక్స్ట్ టెరాఫామ్ ప్లాన్ కావాలి నాకు ఫెయిల్ అవ్వని సక్సెస్ అవ్వని ఇవ్వనండి ప్రొసీజర్ మాత్రం మీకు ఇదే మీకు పైప్ లైన్లో ఫెయిల్ అవుతుంది అంటే అయితే మీ యొక్క ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ అనేది కరెక్ట్గా ఉందా పాత్లో లొకేషన్లో ఉందా అక్కడి నుంచి వస్తుందా అని చూసుకోవాలి సెకండ్ వన్ ఏంటంటే సర్వీస్ ప్రిన్సిపుల్లో వస్తుంది ఇష్యూ అంటే ఆ సర్వీస్ ప్రిన్సిపుల్ కంటూ యాక్సెస్ లేకపోతే ఇష్యూ వస్తుందండి ఇక్కడ నేను వ్యాలిడేట్ తర్వాత ప్లాన్ ఇస్తానండి ఇక్కడ ప్రాపర్ నేమ్ ఇస్తాను ఏంటి వ్యాలిడేట్ రైట్ ఇక్కడ ప్లాన్ కాన్ఫిగరేషన్ డైరెక్టర్ సెలెక్ట్ చేయండి రెస్పెక్ట్ రిమైనింగ్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వండి అజూర్ సబ్స్క్రిప్షన్ సర్వీస్ అకౌంట్ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను ఓకే ఇనిషియలైజేషన్లో కూడా సేమ్ సర్వీస్ సర్వీస్ కనెక్షన్ మీ సర్వీస్ కనెక్షన్ అనేది మల్టిపుల్ ఉన్న మల్టిపుల్ చాలా ఉన్నాయి అనుకోండి ఒకటే ఇవ్వాలండి అక్కడొకటి ఇక్కడొకటి ఇవ్వకూడదు మీరు ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ ఫైనల్గా ఏం కావాలి మనకి అప్లై కావాలి టెరాఫామ్ ఇది మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ మీద వస్తుందండి చేయగా చేయగా ఇష్యూస్ రావడం అనేది కామన్ ఎవరికైనా ఓకే రైట్ డ్రాప్ టెరాఫామ్ సబ్స్క్రిప్షన్ 
రైట్ అయిపోయిందండి అన్ని డీటెయిల్స్ అనేవి ఆల్మోస్ట్ అన్ని డీటెయిల్స్ నేను యాడ్ చేసేసాను ఓకే స్క్రీన్షాట్ తీస్తున్నాను ఓకే ఇప్పుడు సేవ్ అనండి ఫస్ట్ సేవ్ చేయాలండి సేవ్ చేసి ఏమంటున్నానంటే దిస్ ఈస్ ఫర్ టు డిప్లాయ్ ద ఇన్ఫ్రా ఇన్ టు రాజూర్ అని చెప్పేసి కమెంట్ ఇస్తున్నాను ఓకే సేవ్ అయిపోయింది సేవ్ అయిపోయిన తర్వాతనే మీకు క్రియేట్ రిలీజ్ ఆప్షన్ వచ్చింది క్రియేట్ రిలీజ్ అనండి క్రియేట్ రిలీజ్ రైట్ చూడండి కావాలంటే మీరు ఇక్కడ కండిషన్స్ పెట్టవచ్చండి సో ఈ కండిషన్స్ గురించి తర్వాత చూద్దాం ఎలా అంటే నాకు డెవ్ క్యూఎన్ ప్రాడ్ ఇలా రావాలి అని చెప్పుకోవచ్చు బట్ అవసరం లేదు తర్వాత చూద్దాం వీటి గురించి మల్టీ స్టేజ్ పైప్ లైన్స్ గురించి మళ్ళీ చూద్దాం రిలీజ్ డిస్క్రిప్షన్ రాస్తుంటే రాయచ్చు క్రియేట్ క్రియేట్ అన్న తర్వాత ఇంకో ట్యాబ్ ఓపెన్ చేయండి బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఇక్కడే ఓపెన్ చేయకండి ఇంకో ట్యాబ్ తీసుకొని చూడండి చూడండి క్యూ ఇప్పుడు క్యూలో ఉందండి అంటే ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదు క్యూలో ఉంది రైట్ కాసేపటి తర్వాత ఏంటంటే మళ్ళీ ఇక్కడ నేను రానివ్వండి లాక్స్ లాక్స్ మీద క్లిక్ చేశాను అండ్ ఏజెంట్ ఈజ్ రెడీ ఫర్ ద జాబ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది చూద్దాం సక్సెస్ అవనివ్వండి ఫెయిల్ అవనివ్వండి చూద్దాం ఎలా ఫ్లో వెళ్తుంది రైట్ ఇష్యూస్ ఏమొస్తాయి అన్ని చూద్దాం ఫస్ట్ ఇష్యూస్ రావడానికే నేను ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇస్తానండి ఎందుకంటే ఆ ఇష్యూస్ రిజల్యూషన్ చేసుకుంటూ వెళ్తేనే బాగుంటుంది ఫ్యూచర్లో అదే ఇష్యూ మీకు వస్తే ఆ రిజల్యూషన్ స్టెప్ అది రూట్ కాస్ అనాలిసిస్ ఒక డాక్యుమెంట్ లాగా పెట్టుకొని మీరు ఇష్యూ రిజాల్వ్ చేసుకోవచ్చు రైట్ ఇది ఫ్రీ ట్రయల్ కాబట్టి టైం పడుతుందండి క్యూ నుంచి రన్ అవ్వడానికి అదే మీరు పేయాజ్ ఇంకో ఇక్కడ కూడా మీరు కొనొచ్చు కంపెనీలు ఏంటంటే రియల్ రియల్ టైంలో మనకు కంపెనీస్లో ఇది కొంటారండి దానివల్ల ఏమిటంటే ఈ జాబ్స్ అనేవి ఇలా క్యూలో ఇంతసేపు ఉండదు ఇమీడియట్గా స్టార్ట్ అయిపోతుంది చూడండి ఇన్ ప్రోగ్రెస్లో ఉంది జాబ్ ఇన్స్టలైజేషన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఓకే ఇలా స్టార్ట్ అయిపోతుంది స్టెప్ బై వన్ బై ఫైవ్ టాస్క్లు అంటే ఫైవ్ టాస్క్లు ఉన్నాయి ఏంటి టెరాఫామ్ ఇన్స్టాలర్ ఇన్స్టలైజేషన్ వ్యాలిడేటు ప్లాను అప్లై ఇలా వన్ బై వన్ చేస్తూ వస్తుందండి ఇక్కడ లాక్స్ క్లిక్ చేయండి చూడండి స్టార్ట్ అయిపోయింది రైట్ ఇలా ఉంటుందండి కావాలంటే ఇక్కడ పైప్ లైన్స్ దగ్గర బ్యాక్ సింబల్ ఉంటుంది చూడండి గ్రీన్ కలర్లో వస్తుంది టెరాఫామ్ వ్యాలిడేట్ అన్ని చెప్తూ ఉంది మీకు ఇలా పైకి వెళ్ళండి పైకి వెళ్తే మీకు చూపిస్తుంది చూడండి ఇన్సులైజింగ్ జాబ్ సక్సెస్ఫుల్గా అయిపోయింది డౌన్లోడ్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ని సక్సెస్ అంటే మనం ఏదైతే బిల్డ్ చేసామో ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ని అక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకుంది తర్వాత టెరాఫామ్ ఎక్స్ ఈ ఫైల్ని ఇన్స్టాల్ ఈ వర్షన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంది ఇన్సలైజేషన్ సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అయిపోయింది వ్యాలిడేట్ కోడ్ సక్సెస్ఫుల్గా వ్యాలిడ్ చేసింది మనం రాసిన కోడ్ కరెక్టే ప్లాన్ కూడా సక్సెస్ఫుల్గా మనం ఇచ్చిన ప్లాన్ కూడా అంటే ఇది క్రియేట్ అవ్వ అవ్వబోతుందని చెప్పేసి మనకి ఇచ్చింది ఫైనల్గా అప్లై అండి ఈవెన్ మీకు మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు అప్లైలోనే వస్తాయండి ఈవెన్ మీ ప్లాన్ సక్సెస్ అయినంత మాత్రాన అప్లై కూడా అవ్వాలని లేదు అప్లై కూడా ఇష్యూస్ వస్తాయి ఎస్పెషల్లీ సర్వీస్ కనెక్షన్లో వస్తాయి సర్వీస్ ప్రిన్సిపుల్ ఆర్ సర్వీస్ కనెక్షన్లో మీకు ఇష్యూస్ వస్తాయండి ఓకే ఇది అండి ప్రాజెక్ట్ ఓకే ఇది రానివ్వండి అప్లై సార్ బ్యాక్ వచ్చి ఇది కూడా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుందాం పవన్ ఐ హావ్ వన్ డౌట్ వన్ మినిట్ ప్రెసెంట్ కి టోటల్ వన్ మినిట్ లెట్ మీ సీ ఇట్ ఇప్పుడు సక్సెస్ అయిపోయిందండి వన్ మినిట్ అండి గ్యాప్ ఇవ్వండి లాక్ సెట్ చేస్తున్నాను సక్సెస్ఫుల్ గా అయిపోయింది ఇన్సలైజేషన్ అయిపోయింది అన్ని అయిపోయాయి ఈవెన్ ఒక్కొక్కటి వెళ్ళి ఇలా చెక్ చేసుకోండి కమెంట్ ప్రాంట్ లాగానే ఉంటుంది డ్రాప్ డౌన్ క్లిక్ చేయండి ఏమేం క్రియేట్ చేశారు ఏంటి అని మొత్తం వస్తుంది మనకి కావాలంటే లాక్స్ కూడా మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ తీయొచ్చు ఓకే ఇక్కడ లాక్స్ అనే ఆప్షన్ కూడా వస్తుంది మీకు మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మీరు బయటకు తీయొచ్చు అండి సో ఇలా ఉంటుంది ఇది కూడా స్క్రీన్ షాట్ తీస్తాను ఈ స్క్రీన్ షాట్ తీసి సేవ్ చేసి రైట్ ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే పోర్టల్లోకి వెళ్ళి క్రియేట్ పోర్టల్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేద్దామండి అవి క్రియేట్ అయ్యాయా లేదా అని చెప్పేసి ఓకే పోర్టల్ ఎక్కడ ఉంది రిసోర్స్ గ్రూప్ చూడండి క్రోమ్ ఆర్జీ టేవ్ క్రియేట్ అయిపోయింది క్రోమ్ ఆర్జీ టేవ్ రిసోర్స్ గ్రూప్ క్రియేట్ అయింది రిసోర్స్ గ్రూప్లో వీ నెట్ క్రియేట్ అయింది వీ నెట్లో సబ్ నెట్ కూడా క్రియేట్ అయింది ఇలా చేస్తామండి రైట్ మీ నేను ఇచ్చిన కోడ్ ఇదేనా కాదా అని చెప్తే మీరు చెక్ చేసుకోండి క్రాస్ వెరిఫై చేయండి సార్ కోడ్ వెళ్ళండి మెయిన్ డాట్ ఈఎఫ్ ఓపెన్ చేయండి మెయిన్ డాట్ ఈఎఫ్ ఓపెన్
చూడండి రిసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్ ఏంటి క్రో మార్జీ డైవ్ ఇక్కడికి వెళ్ళండి రిసోర్స్ గ్రూప్ క్రో మార్జీ డైవ్ క్రియేట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ లొకేషన్ ఈస్ట్ యూఎస్ ఈస్ట్ యూఎస్లోనే క్రియేట్ అయింది వీనెట్ నేమ్ ఏంటి క్రోమ్ వీనెట్ డైవ్ చెక్ చేయండి ఒకసారి చూడండి క్రోమ్ వీనెట్ డైవ్ క్రియేట్ అయిపోయింది వీనెట్ ఐపీ అడ్రస్ ఏంటి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాం టెన్ డాట్ వన్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో స్లాట్ సిక్స్టీన్ రైట్ అడ్రస్ స్పేస్ కూడా అదే వచ్చింది సబ్నెట్స్కి వెళ్ళండి సబ్నెట్ ఏముంది ఇక్కడ క్రోమ్ స్పే అండర్ స్కోర్ సబ్నెట్ అండర్ స్కోర్ టైమ్ ఇక్కడ కూడా అదే ఉంది సేమ్ అదే ఐపీ అడ్రస్ రైట్ ఇలా చేస్తామండి సో ఇంతటితో అజూర్ డెవలప్స్ క్లాసిక్ ఎడిటర్ ప్రాజెక్ట్ అనేది కంప్లీట్ అయిందండి సో మీరు దీన్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి రేపంతా మీకు గ్యాప్ ఇస్తాను ప్రాక్టీస్ చేయండి అండ్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో డాట్ నెట్ మీకు ల్యాబ్ సెషన్ పెడతాను ఓకే మీకు టైం ఇస్తున్నాను ల్యాబ్ సెషన్ పెడతాను ఏం ఇష్యూస్ ఉన్నా అడగండి క్వశ్చన్స్ అండి ఇప్పుడు చెప్పండిస్తాను ఒక డాక్యుమెంట్ తీసుకొని ఆ డాక్యుమెంట్లో నా రిక్వైర్మెంట్ మొత్తం మీకు రాసి నేను ఇస్తానండి దానికి తగ్గట్టు మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్ చేసుకుని రండి నాకు చూపించండి మోస్ట్లీ కోడ్ అంటే యామల్ ఏ ఉంటుందండి లేదంటే అక్కడ విజువల్ స్టూడియో కానీ ఇలాంటివి ఏమన్నా ఉంటాయా క్లాసిక్ ఎడిటర్ డిపెండ్స్ అండి ప్రాజెక్ట్లో కొన్ని కంపెనీస్ స్టిల్ ఇలా క్లాసిక్ ఎడిటరే యూజ్ చేస్తున్నారు కొన్ని కంపెనీస్ ఏంటంటే ఎక్కువ యామల్ కూడా యూజ్ చేస్తున్నారు ఇక్కడికి వచ్చి వ్యూ యామల్ అని అంటే ఇక్కడ వస్తుంది ఏది యూజ్ చేస్తున్నారు యాజ్ ఆఫ్ నౌ view ml okay ml and koni project lo classic editor kuda chestunaru like delight lo koni projects classic editor chestunaru koni project lo ml chestunaru oh and one more doubt manam hmm. total pipelines and ee automation chesam kada and same ide manam kubernetes lo kuda chestam ilane kubernetes complete different and ఒకటండి ఆ డెవలప్మెంట్ వదిలేయండి ఇక్కడ వరకు విజిట్ కోడ్ రాసాం కదా ఇవంతా దీన్ని ఏమంటారంటే డెవలప్మెంట్ కింద తీసుకోండి అంటే అజూర్ ఇన్నేర్ వర్క్ రైట్ ఇక్కడ మనం వర్క్ చేశారు కదా ఇది అజూర్ డెవలప్ ఇన్నేర్ వర్క్ క్యూబర్ నెటీస్ వచ్చేసరికి క్యూబర్ నెటీస్ లో మొత్తం యామెల్ లో రాస్తారు ఏవి క్యూబర్ నెటీ సర్వీసెస్ ఉంటాయి చాలా ఉంటాయి సర్వీసెస్ ఫస్ట్ టెన్స్ వాల్యూమ్ ఫస్ట్ టెన్స్ వాల్యూమ్ క్లైమ్స్ డిమండ్స్ సైట్స్ క్రాన్ జాబ్స్ ఇలా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ సీక్రెట్స్ వాటి సంబంధించిన సర్టిఫికేట్స్ వాటి సంబంధించిన క్యూబర్ నెటీ సర్వీసెస్ చాలా ఉంటాయి వాటన్నీ ఏం చేస్తామంటే యామెల్లో రాస్తాము ఇలాగే ఇక్కడ ఏదైతే యామెల్ ఉందో ఇలాగే యామెల్ రాస్తాము ఇప్పుడు నేను చెప్పే యామెల్ ఇక్కడ యూజ్ అవుతుంది మీరు అజూర్ బ్యాచ్లో జాయిన్ అయితే మీకు అజూర్లో కూడా క్యూబర్ నెటీస్ చెప్తానండి అక్కడ కూడా మీకు కవర్ అవుతుంది రియల్ టైంలో డెవలప్ చేయాలి ఇక్కడ ఏదైతే టెరాఫామ్ నేను విజువల్ స్టూడియో కోడ్ తీసుకొని రాస్తాను కదా క్యూబర్ నెటీస్ కూడా ఇలానే విజువల్ స్టూడియో కోడ్ లో యామెల్ పైప్ లైన్స్ రాసి వాటిని కూడా ఏం చేస్తారంటే ఈ హజూర్ డెవాప్స్ లో డాకర్ ఇమేజ్ ని బిల్డ్ చేయడం డిప్లాయ్ చేయడం ఏసీఆర్ కి హజూర్ కంటైన్ రిజిస్టర్ కి పంపించడం క్యూబర్ నెటీస్ లోకి డిప్లాయ్ చేయడం ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది డాకర్ క్యూబర్ నెటీస్ అంటే కండిషన్ ఏంటి ఆల్రెడీ అవన్నీ రెడీమేడ్ గా ఉండాలి మనకి ఎవరో సమ్మోన్ డెవలపర్ చేసి ఉండాలి అవి మీ హజూర్ డెవలప్ ఇంజనీర్ వర్క్ ఏంటి వాటిని డాకర్ ఆ ఇమేజెస్ ని బిల్డ్ చేయడం ఆ ఇమేజ్ ని మీరు ఏసీఆర్ పుష్ చేయడం అజూర్ కంటైన్ రిజిస్టర్ కి ఆర్ డాకర్ హాబ్ కానీ పాసిబుల్ అవుతే ఆ ప్రాజెక్ట్ కూడా చెప్తానండి ఏసీఆర్ ఎలా ఉంటుంది సారీ డాకర్ కిబర్నెటీస్ ఓకే